সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি হোল্ড দ্য ফ্রন্ট পেজ এই অনুষ্ঠানটিতে আপনারা জানেন বিশ্বে ঘটে যাওয়া নানান বিষয় এবং যেগুলো নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের আগ্রহ রয়েছে বাংলাদেশের মানুষ চিন্তিত সেসব বিষয় নিয়ে হোল্ড দ্য ফ্রন্ট পেজে আলোচনা করা হয় আপনাদের সাথে থাকি আমি রিয়াদ আহসান আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেই বিষয় নিয়ে সবাই কম বেশি চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন ইউক্রেন এবং রাশিয়ার মধ্যকার যে যুদ্ধ সে যুদ্ধ পরিস্থিতি সারা বিশ্বকে ভাবাচ্ছে অবশ্যই আপনিও তার বাইরে নন আপনিও নিশ্চয়ই চিন্তা ভাবনা করছেন যে পরবর্তী ধাপ কি হবে আজকে আমরা এই কঠিন একটি বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব আলোচনা করবার জন্যে আমাদের স্টুডিওতে আমাদের ভার্চুয়ালি জয়েন করবেন তিনজন অতিথি বাংলাদেশ থেকে দুজন অতিথি এবং পোল্যান্ড থেকে একজন অতিথি আমি সবার সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের সাথে ঢাকা থেকে যোগ দিচ্ছেন অ্যাম্বাসেডার রাশেদ আহমেদ চৌধুরী তিনি কসোভোর একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার ছিলেন কসোভোতে জাতিসংঘের হয়ে তিনি কাজ করেছেন দীর্ঘদিন এবং তার অভিজ্ঞতা তিনি আজকে শেয়ার করবেন আমাদের সাথে যোগ দেবেন একজন নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম বীর প্রতীক আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে আমাদের সাথে যোগ দেবেন পোল্যান্ড থেকে ইউরোপিয়ান প্রবাসী বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মাসুদুর রহমান তুহিন আপনাদের এনটিভি ইউরোপ স্টুডিওতে আপনাদের তিনজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনুষ্ঠানের শুরুতেই হোল্ড দ্য ফ্রন্ট পেজ অর্থাৎ ফ্রন্ট পেজে যেসব শিরোনাম শোভা পায় সেসব বিষয় আমরা একটু দেখে নেব যে কি কি শিরোনাম আসছে কয়েকদিনের পত্র পত্রিকায় আমরা একটু সেগুলো একটু দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব তারপর আমরা আলোচনায় আমরা সরাসরি চলে যাব দৈনিক ইত্তেফাক বলছে যে বেপরোয়া রাশিয়া ইউক্রেনের রাসায়নিক অস্ত্র হামলার আশঙ্কা দৈনিক নয়া দিগন্ত বলছে যে অগ্রগতি ছাড়া শেষ বৈঠক দ্য ডেলি স্টার ডেলি স্টারটা আমি আসলে আমার স্ক্রিনে ফেটে যাচ্ছে আমি সরাসরি পড়তে পারছি না গ্লোবাল ফুড প্রাইস হাইক অবশ্যই সব জায়গায় ফুড প্রাইস হাইক হবে এটাই স্বাভাবিক যখন যুদ্ধ এক জায়গায় শুরু হয় তার এরপরে আমরা যুক্তরাজ্য থেকে প্রকাশিত বেশ কয়েকটি পত্রিকা দেখব বাংলা পোস্ট তারা বলছে যুক্তরাষ্ট্রের আশঙ্কা রাসায়নিক হামলা চালাতে পারে রাশিয়া ইউক্রেন থেকে দেশে পৌঁছেছেন আঠাশ নাবিক এটি আমাদের একটা চিন্তার বিষয় ছিল যুক্তরাজ্য থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা বলছে রাশিয়ার সঙ্গে নেটোর উত্তেজনা বাড়ছে এরপরে সাপ্তাহিক জনমত বলছে পরাশক্তির পাল্টা পাল্টি পরমাণু হামলার হুমকি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধই কি শুরু হতে চলেছে অনেক বড় একটি খবর সাপ্তাহিক দেশ বলছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কি অত্যাসন্ন ইউক্রেনের রাস্তায় লাশের শাড়ি আমরা পত্রিকাগুলো দেখে নিলাম নিশ্চয়ই দর্শকদের পাশাপাশি আমার যারা অতিথি তারাও নিশ্চয়ই দেখলেন এবং সবশেষ প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধই কি তাহলে অত্যাসন্ন কি না আমি প্রথমেই অ্যাম্বাসেডার রাশেদ আহমেদ চৌধুরী আমি স্যার আপনার কাছে আসতে চাই আপনি যেহেতু নিজের চোখে আপনি যুদ্ধ দেখেছেন যুদ্ধের মধ্যস্থতা প্রক্রিয়ার সঙ্গে আপনি যুক্ত ছিলেন জাতিসংঘের হয়ে কাজ করেছেন আমরা কি আসলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে এগোচ্ছি নাকি এটি একটা সময় পরে হয়তো থেমে যাবে নতুবা কি ঘটতে যাচ্ছে এই উত্তরটা আপনি ওই যেখানে পশ্চিমা দেশে আছেন সেখানে বরিস জনসনের অফিস থেকে অথবা আমাদের যে বন্ধুরা আছেন জাতীয় সংঘতে তারাও হ্যাঁ তারাও কিছুটা জানে মানে এগুলো হচ্ছে যে পশ্চিমার দেশে আরম্ভ করছে ইতিহাসে এবং তারা হ্যাঁ তারাই বলতে পারবে তাদের মাইন্ডে কি আছে ওই একজন একজনকে ব্লেম করছে হ্যাঁ পুটিনকে ব্লেম করছে পুটিমোকে ব্লেম করছে কিন্তু যত্নে আপনি ইতিহাস দেখেন তো এই যুদ্ধগুলো লাগায় কারা অ্যান্ড হু বেনিফিট বাই দিস এর বেনিফিশিয়ারি হচ্ছে ওই যে যারা ব্যবসা করে মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স ইন দ্য বেস্ট যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে এখন উক্রেন নিয়ে আপনার কান্নাকাটি করছেন নিশ্চয়ই আমাদের দুঃখ লাগে আমরা কনফ্লিক্ট চাই না আমরা শান্তি চাই এবং আমরা ডিপ্লোমেসিতে একটা কথা আছে 
that war is the vanishing point of diplomacy. Diplomacy is a very good thing. We have to do this. 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 We have to do वही डॉक्टर नहीं डॉक्टर ना कि इट इज़ द सेम थिंग अखुन जखुन सोवियत यूनियन जखुन डिसइंटेग्रेशन हुए कैसे तो अखुन गौरवचे एक्टर जखुन जर्मनी इन्फ्लुएंस हो गए इतने मैं किस कॉलर देखा था कुछ नहीं सम द सम इम्पार्शियल एकेडमिक स्कॉलर ज़्यादा इंटीग्रेटिया से तादेखा था अब हम � आमदे के भेंगे दिसो एक नामदे आमदे ये तो बैकएड तुमरे शुना इन्तु तारा कथा दिसलो उन्हों रिटेन अंडरस्टैंडिंग ना ही शेजुन नो किन्तु स्कॉलर ना बोलचे उखन कवेस्टन स्कॉलर रही जे एगुलो आमदे डॉक्यूमेंटेड कर आचे एंड देल नो रीज़न फॉर नाटो फॉर ईस्टर्न एक्सपेंशन जोखन खुशचे तो खुन अमेरिकन बोल लो मॉनो डॉक्टरिंग ये हमारे देर बैकयार्ड है क्यूबा उन भी ये मेजर थ्रेट जी सर शुंद्र बात सी क्लर वेपन नो यूज़ करते पारी तो खुन रशिया बैकआउट कर सोवियत यूनियन बैकआउट कर लो अब हम वही जो अपना सैंक्शन दिए सिर्फ कैस्ट्रो पुरे आज के सिक्स शायद बच्चों पे एक ऐसे कोई सैंक्शन तो अखंड हुआ है उन्हें तो आपने आपने एक तो लाइक तो सैंक्शन है इतिहास ये इतिहास तात पर तो आपने आपने सब ही जाने नाम सब ही जाने जब की भावे आपना वो ही मिथ्या एक तो ये करे टोनी ब्लेयर और बुश आपना वो ही मिडिल ईस्ट इराके रिसोर्सेस सर कथा एक केटे केटे आस सर कथागुल्लो बुझते पे आसल जुद्ध शुरू होने आगे थे ये एक परिक्रम अनुसारे अर्थात एक सैकेल अनुसारे से चलते थके जर धारावाहिकता तो एन चलते क्योंकि से जुद्ध अत्याशन के ना तार उत्तर क्योंकि सर दें नहीं बात इतनी चाट से ना देनी। अमरा सर के साथ अब अब अवश्य ही जावो। मैं जो जनरल अवश्य रखता हूँ सैयद मोहम्मद इब्राहिम। आप रखा था मैं छोटू को एक टू आज बो तापुरे अब और आप रखा था आज बो एक टू बिगम बिरोधी शोमा हुए गए थे। सैयद मोहम्मद इब्राहिम आपने एक जोन राजनीति भी देवों को चेक जो निरापत्ता बिस्ले शोक आपने जुद्धर मौजदान चेनें जुद्ध हो देखे बोझ हैं जाशोले इटर गोती प्रकृति की होते पर आपने कैसे की मने होए जी आशोले शराब विश्व जो उद्भिग न उद्भिग तो हवार के जातुष्ट कारण आते की नहीं जनाब आमार पक्को ते के शुभेच्छा जब मैं जाना लाम बांग्लादेश कोल्लान पड़ी पक्को ते मैं जाना लाम कोल्लान शब्द का गुरुत्वन ये भयावह परिस्थिति दर्शन मानुष से कोल्लान करा जो ने कुछ कम लोग के आपको लगी भांगशेर पते मानुष आ गए थे अब तो प्रश्न रुप्तोर अभी जो प्रश्न आ कोरे चें मेरा जुद्धेर मौजदाने � अशमाप्त थक बेना कारण अशमाप्त क्यों रख बेना यूरोप यूक्रेन युद्ध में आमार मुल्लायों ने बोल चें रूसिया एक क्लीन स्ट्रेटेजिक विक्ट्री चाहे समग्र यूक्रेन ने भूखंड और दखल करा रूसिया उद्देश्य नहीं रूसिया उद्देश्य यूक्रेन सरकार के पोतों एवं नव नोटुल भावे गोटी तो स ऐता होच्छ तार स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अब हम युद्धे कहोनो ही भूखंड और दखल करे जोई हुए चे ऐता कंपलसरी ना कंपलसरी होलो जरा सिद्धांत प्रदान करी तारा जी जाते समर्पण करे छेटा सरोवर युद्ध ने जब हम पाकिस्तान ने करे चुलो शेर कम ना होते पारे फॉर एग्जांपल ये द गवर्नमेंट इन किए फॉल्स किंतु आर्थिक सरकार तो सरसरी रे 
কিয়েভে রাজধানীতে অবস্থান নেবে তো সেই জন্য রাশিয়া সর্বশেষ সংবাদ আমরা যতদূর বুঝেছি বা শুনেছি তারা একটুখানি কয়েক ঘন্টার জন্য বা বিরতিতে ছিল যথাসম্ভব তারা পূর্ণ আরেকটু প্রস্তুতি নিচ্ছে কিয়েভে আক্রমণ করার জন্য কিয়েভ একটা বিল্ড আপ মানে একটা আরবান এরিয়া কিয়েভ একটা রাজধানী বড় বড় বিল্ডিং রাস্তাঘাট মানুষজন এটা অনেক লোক সরে গেছে তারপরেও কতটুকু ধ্বংস করতে তারা প্রস্তুত এটাকে দখল করার জন্য সরকারের পতনকে নিশ্চিত করার জন্য এটা বলা মুশকিল তবে আমি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে একান্তই নিতান্ত ক্ষুদ্র জ্ঞানে বলবো এই যুদ্ধ অসমাপ্ত রাখবে না কোন পক্ষই उद्विग्न परिस्थिति की होते जाता मेजर जेनारे अवसरप्राप्त सैयद मोहम्मद इब्राहिम बीर प्रतिक अपनारे जी सैयद मोहम्मद इब्राहिम बीर प्रतिक शुक्रवार दिन शेष हो गए शुरू हो शुक्रवार दिन मीडिया भारतीय शांति लक्ष्य मानुषे जान प्राण बाटान आत्मसमर्पण कर प्रश्न पृथ्वी विभिन्न जगह आसते हिटलर महोदय हिटलर चले <coughs> मौलिक विषय हलो राजधानी की नियंत्रण राशियन बाहन अनेक बड़ पदक्षेप अर्जन कर लो जेटा विजय पथे जा झड़े आगे पूर्वाभास पूर्वाभास 
আগের যে মুহূর্ত সেই মুহূর্তটা এখন হয়তো অবস্থান করছে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে আমি আসবো আপনার কাছে আবারও আরও বেশ কিছু সমস্যা তৈরি হয়েছে সারা বিশ্ব জুড়ে সে বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করব আমি এবার একটু আলোচনা করতে চাই জনাব মাসুদুর রহমান তুহিন আপনি পোল্যান্ডে আছেন আপনি ইপিবি এর সংগ্রহী সম্পাদক আপনি যেহেতু বাংলাদেশি কমিউনিটির সাথে আছেন বাংলাদেশের যারা ছিলেন তারা সবচেয়ে বেশি প্রবেশ করেছেন পোল্যান্ডে শুধুমাত্র বাংলাদেশি না ইউক্রেন থেকে পঁচিশ লক্ষের মতো শরণার্থী বিভিন্ন দেশে তারা দ্রুত যে যেভাবে পেরেছেন সেভাবে গিয়েছেন তার ভিতরে প্রায় পনেরো লক্ষই গিয়েছেন পোল্যান্ডে তো আপনি কি একটু বলবেন পাশাপাশি আমি আর একটু কথা বলে রাখি আপনি শুধুমাত্র পোল্যান্ডে অবস্থান করছেন তা নয় আপনার পরিবারের একজন সদস্য বর্তমানে মিসিং রয়েছে তিনি বর্তমানে ইউক্রেনে আছেন তার কি অবস্থা সেটা যদি একটু আমাদেরকে বলতেন জনাব মাসুদুর রহমান তুহিন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আজকে এন টিভি ইউকের প্রোগ্রামে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং আজকে আমার সাথে দুজন প্রাজ্ঞ গুণী মানুষ সাথে আমি থাকতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি এবং আমার খুব পছন্দ এবং প্রিয় মানুষ যদিও আমরা সবসময় বিভিন্ন টকশোর মাধ্যমে দেখি ওনাদের কথা শুনি মনটা আসলে খুবই খারাপ আমাদের শুধু আমার না এবং আমার টোটাল ফ্যামিলির সবার মন খারাপ যে আমার আমার ওয়াইফের ছোট ভাই সে এক মাস আগে ইউক্রেনে পড়াশোনা করার জন্য ওখানে আসেন এবং বর্তমানে ইউক্রেনের যে মারিওপোল সিটি যেটা সবচেয়ে খারাপ সিচুয়েশনের মধ্যে আছে আপনারা জানেন যে মারিওপোলে বেশ কয়েকবার গ্রিন করিডোর বা হিউম্যান প্যাসেস ঘোষণা করার পরেও সেখানে কিন্তু আসলে শিথিল অবস্থা হয় নাই এই ঘোষণাগুলো যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করার পরেও সেই শহরে প্রচন্ড রকমের ধ্বংসযোগ্য চালানো হয়েছে এবং আমার ছোট ভাই যেই বিল্ডিং এ ছিল এই বিল্ডিং এর আশেপাশে সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে গেছে আজকে এক প্রায় এক সপ্তাহ হলো ওর সাথে আমাদের ওর সাথে আমাদের লাস্ট গত শনিবারে কন্ট্যাক্ট হয়েছিল এরপর থেকে ফোন কন্ট্যাক্ট এবং আমি যতটুকু জানি ওই শহরে আজকে দশ দিন ধরে কোনো ইলেকট্রিসিটি নাই মোবাইল নেটওয়ার্ক সেজন্য একটু লেট করছে বের হওয়ার পরেও আর কোন ধরনের ট্রান্সপোর্ট সুবিধা সে পায়নি সমস্ত ট্রেন বাস সবকিছু কয়েকবার স্টেপ নিয়েছিল বের হওয়ার জন্য কিন্তু আসলে পারে নাই বর্তমানে যে বাংকারে লাস্ট কথা অনুযায়ী বাংকারে আছে সেই বাংকারে এখন কি পরিস্থিতিতে আসে আছে আমরা আসলে কেউ জানি না খেয়ে আছে না না খেয়ে আছে আদৌ কি অবস্থা আছে এটা আমরা আসলে কেউ তিনি আমাকে যেটি বলেছেন যে তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন যে যত বাংলাদেশি আছেন ইউক্রেনে তাদেরকে নিরাপদে পোল্যান্ডে যেন ফিরিয়ে আনা যায় এবং তাদের সব রকমের সহযোগিতা তিনি দিচ্ছেন এবং তিনি বলেছেন যে প্রায় অধিকাংশ অর্থাৎ আশি থেকে নব্বই শতাংশ বাংলাদেশি যারা ইউক্রেনে ছিলেন তাদেরকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন তাহলে আর কত শতাংশ বাকি আছে মানে আপনার ছোট ভাইটাও রয়ে গেছেন সেখানে আপনি সত্যি বলেছেন এম্বাসি আন্তরিকতার সাথে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে কিন্তু কিছু কিছু ছিটি ছিল যেগুলোতে আসলে মানে আমার মনে হয় যেটা আমার উপলব্ধি এবং আমি প্র্যাকটিক্যালি যেহেতু এই শরণার্থী আসার ব্যাপারে একটু জড়িত ছিলাম এবং এম্বাসির সাথে আমরা আমাদের কমিউনিটি সমন্বয় করে যতটুকু সম্ভব হেল্প করেছে আর যত সোর্স আছে সেই সোর্স অনুযায়ী আমাদের যে তথ্য আমরা পেলাম সেই ক্ষেত্রে কিছু কিছু ছিটি থেকে বা কোনোভাবে বের হতে পারছিল না আসলে ওই যেভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল যে নিরাপত্তা সরি তার যুদ্ধবিরতি ওইটা ওইভাবে কার্যকর ছিল না এবং কখনোই বের হতে পারেনি রাস্তাঘাটে গোলাগুলি হচ্ছিল বোম্বিং হচ্ছিল লোকজন নিরাপত্তা নিজের জীবনের নিরাপত্তার জন্য আর বের হতে পারছিল না ওইখানে আমার মনে হয় যে আমাদের সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে যদি রাশিয়া এবং ইউক্রেনের সাথে অবশ্য আমাদের এম্বাসি ইউক্রেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করেছে ওরা আসলে ওইভাবে সহযোগিতা করার মতো ওদের সামর্থ্য এই মুহূর্তে নাই যেহেতু ওরা ওদের নিজেদের দেশ নিয়েই ব্যস্ত 
রাশিয়াকে সামাল দেওয়ার জন্য কিন্তু আমার মনে হয় যে আমাদের দেশের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে যদি রাশিয়ার সাথে যোগাযোগ করা হয় গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট সেই ক্ষেত্রে যারা এখনো আটকে পড়ে আছে অল্প সংখ্যক মানুষ খুব খারাপ অবস্থায় আটকে আছে তাদেরকে আপনার ধারণা কত বাংলাদেশী এখনো আটকে আছে মারিওপোলে মারিওপোলের অবস্থা তো খুব খারাপ राशिदेद বিশ্বই ভালো বলতে পারে যে আসলে যুদ্ধ অত্যাসন্ন কি না কিন্তু ইতোমধ্যে যেটা শুরু হয়েছে সেটা হচ্ছে যে অর্থনৈতিক যুদ্ধ তো শুরু হয়ে গেছে অলরেডি অলরেডি তেলের দাম হুহু করে বাড়ছে এবং দ্রব্যমূল্যের দামও বেড়ে যাবে আট থেকে বারো শতাংশ বেড়ে যাবে এটি বিশ্ব বিশ্ব খাদ্য সংস্থা তারা কিন্তু প্রি অ্যাজিউম করছে তাহলে স্যার আলটিমেটলি এই দুটি দেশের কারণে সারা বিশ্বই কি তাহলে এটা ক্ষতিগ্রস্ত শিকার হতে যাচ্ছে অলরেডি ধন্যবাদ আমি যত অ্যানালিস্ট দেখবেন একটা কথা বলছে যে স্যাংশনের যে ইতিহাস এর আগেও স্যাংশন দেওয়া হয়েছিল রাশিয়ার উপরে কিন্তু স্যাংশন থেকে বের হয়ে রাশিয়া অনেক স্ট্রং হয়ে গেছে এখন এই স্যাংশন কিন্তু শুধু রাশিয়া না এটা পশ্চিমা দেশ ইনক্লুডিং আমেরিকা তাদেরকে অ্যাফেক্ট করবে কারণ পেট্রোল পাম্প যখন দাম বেড়ে যাচ্ছে তখন ওরা বলছে যে বাইডেনের যে মিড টার্ম ইলেকশনে সে হেরে যাবে কারণ পেট্রোল পাম্প যদি আরো যদি পেট্রোলের দাম বাড়ে এছাড়া অন্য অ্যানালিসিস যে করা হয়েছে যে এই রাশিয়ান অলিগাক যে ধনী লোকদের যে লন্ডনে ডার্টি মানি এই অলিগাকদের সঙ্গে কিন্তু ওই ইউকের অলিগাকরা এবং অন্য অন্য পশ্চিম ধনী ধনীরা তারা কিন্তু একসঙ্গে আছে এই জন্য আপনি লন্ডনে নিশ্চয়ই দেখছেন যে এক একটা এরিয়াতে সবচেয়ে চমৎকার সবচেয়ে মানে বড় বড় বাড়িগুলো অলিগাকদের এবং এই এটা ওদের ওদের লিগাল সিস্টেমে তারা অফশোর আইল্যান্ডে রাখে সব আপনি ধরতে পারবেন না তিজিলি তো সেই জন্য ইউকে পার্লামেন্ট একটা এখন অ্যামেন্ডমেন্ট আনছে সো আর এনার্জি ক্রাইসিসের কথা বলছে যে ঠিক আছে আমরা ডিপেন্ডেন্স রাশিয়ান অয়েল আর গ্যাস থেকে ইয়ে করে দেবে কিন্তু বাস্তব হচ্ছে যে এটা অনেক সময় লাগবে এটা এটা চট করে তারা করতে পারবে না এনার্জি ডিপেন্ডেন্সটা এবং পাবলিক ওই ইয়েতে জার্মান মধ্যে একটা গ্রিন পার্টি আছে সেখানে যেখানে আমি কসবাদে ছিলাম আমি ওদেরকে চিনি তারা তারা বলছে যে এটা আমরা রাশিয়ার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক চাই এটা পাবলিক সেন্টিমেন্ট এখন উক্রেন ক্রাইসিস নিয়ে অনেক কিছু করা হচ্ছে কিন্তু ইউরোপ মনে করে যে যদি ওরা যদি এটা শান্তিপূর্ণ সমাধান না হয় তো সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ইউরোপ এবং সেই জন্য যে পথটা ওরা মনে করে যে জেলেনস্কি ও যদি বাঁচতে চায় কারণ রাশিয়ান যতই বলে রেজিস্টেন্স গুরিলা ওয়ার এগুলো কিছু হবে টবে না ওদের অ্যানালাইসিসে এটা হচ্ছে যে ইভেনচুয়ালি রাশিয়ান উইল প্রিভেল তো জেলেনস্কি যদি এখন ডিক্লেয়ার করে দেয় যে বেস্ট সলিউশন অ্যাকর্ডিং টু দি আমেরিকান স্টেট মানে ফর্মার স্টেট ডিপার্টমেন্ট আবার স্কলার অ্যান্ড নিউট্রাল উক্রেন অ্যান্ড উক্রেন উইল নট জয়েন ন্যাটো এটা একটা নিউট্রাল দেশ হবে তখন অন্য দেশ ইভেন চায় না পর্যন্ত নাকি মানে ইয়ে তো বলেছে এডুগান ইভেন প্রাইভেটে বলেছে ইট উইল বি একটা ইকোনমিক্যালি ভেরি স্ট্রং কান্ট্রি অন দ্য বর্ডার অফ ইয়ে এমন রাশিয়া এটা মেনে নেবে যদি সে ডিক্লেয়ার করে দেয় যে আমি নাটো জয়েন করবো না তো এইটা হচ্ছে এখন দে ইজ ওয়ে আউট কিন্তু আমরা বলতে পারি না এখন যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিশ্চয়ই এটা বুঝে দে কান ক্যারি অন আমার মনে হয় যেটা আইডু গান আজকে আপনি দেখেছেন বোধ হয় যেটা একটা ইয়ে ইনিশিয়েটিভ করেছে এইটাতে ফার্স্ট টাইম 
ইউক্রেনিয়ান ফরেন মিনিস্টার রাশিয়ান ফরেন মিনিস্টার এসেছে অ্যান্ড দ্য ডিপ্লোম্যাটিক সোর্সেস ইউএন বলছে দ্যার ইজ এ হোপ বিকজ দে কেম অল দ্য ওয়ে এবং অনেক সিরিয়াস নেগোসিয়েশন হচ্ছে টু টু হ্যাভ এ সিরিয়াস ফায়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বৈঠক করেছেন ঠিকই কিন্তু তারা কিন্তু কোন যুদ্ধ বিরতির মতো যে একটা বিষয় মানবিক বিষয় সে বিষয়ে কিন্তু তারা সম্মত হতে পারেনি সুতরাং সেখানে কতটুকু আশা আছে সেটা আসলে মানে বলা ঠিক না even israel has got involved in, in this so odike apni dekhen je india has got involved amader amader bangladesh theke amra arab countries aro bolche je odike request korar ache tel er jonno onek kichu hocche i mean the world is not sleeping oper kotha bolechen amra amra hope hope prosongei amra amra hope i chai sara prithibi ashole hope i chai orthat kono suraha hoyni erokom obosthay meeting postpone hoyeche ba meeting shesh hoyeche eta amra ei khobor amra shunte chai na amra apnar kache abar ashbo chotto ekta biruti niye shubhe dorshok apnara dekhchen hold the front page e onushthan onushthan ti ntv europe theke studio theke shorashori somprocharito hocche amra firbo khub shigiri sathe thakben সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পরে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি হোল্ড দ্য ফ্রন্ট পেজ এই অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানে কথা বলছিলাম রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ সারা বিশ্ব উদ্বিগ্ন এ বিষয় নিয়ে বাংলাদেশ থেকে যোগ দিয়েছেন দুজন অতিথি এবং পোল্যান্ড থেকে যোগ দিয়েছেন একজন অতিথি আমি কথা বলছিলাম তিনজনের সাথেই আমি এখন চলে যেতে চাই নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম বীর প্রতীক আপনার কাছে অ্যাম্বাসাডর রাশেদ আহমেদ চৌধুরী স্যার যেটি বলছিলেন যে একটা হোপ তিনি লক্ষ্য করছেন আসলে তেমন হোপ আপনি দেখেন কি না এবং এই হোপের পাশাপাশি যেটি শঙ্কা রয়েছে সেই শঙ্কার জায়গা থেকে অলরেডি তেলের দাম বেড়ে গেছে সারা বিশ্বে শেয়ারের পতন হয়ে গেছে এবং অলরেডি রাশিয়ার উপরে যে ধরনের যতগুলো স্যাংশন করা হয়েছে রাশিয়াও কিন্তু পাল্টা পাল্টি সেগুলো মেনে নিয়ে তার মেনে নিয়ে তিনি যে চুপ থাকবেন সেটি নয় তিনিও কিন্তু পাল্টা আবার অন্যদেরকে হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন যে এর ফলাফল ভালো হবে না সারা ইউরোপ জুড়ে গ্যাসের যে পাইপলাইন সেই পাইপলাইন বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম বীর প্রতীক যুদ্ধের অনেকগুলো আঙ্গিক বা ডাইমেনশন আছে এবং অর্থনৈতিক সংঘর্ষ এই অর্থনৈতিক সংঘর্ষে এতদিন পর্যন্ত পশ্চাত্য বিশ্বই প্রাধান্য বিস্তার করেছেন কারণ বেশি ইরান নামক একটি বিশ্বের উপরে স্যাংশন দিয়েছেন উত্তর কোরিয়ার উপরে স্যাংশন আছে কিউবার উপরে স্যাংশন ছিল এরকম আরো অনেক দেশের উপরে দিয়েছে অকিয়ার মুখ পরাশক্তির উপরে স্যাংশন দিয়ে অকিয়ার নিজ নেবে যে তিনি গিয়ে অরণে চুপ হয়ে থাকবেন তাহলে ভবিষ্যৎ আরো স্যাংশন দেবে নাকি রাশিয়া এটা প্রতিরোধ করবে আমার যুদ্ধের মনে হচ্ছে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট জনাব পুটিন সাহেবের ক্ষমতায় থাকা সরকার টিকে থাকা অনেক কিছু নির্ভর করছে এই যুদ্ধের আউটকামের উপরে তো তারা আপ্রাণ চেষ্টা করবে পাশ্চাত্য বিশ্ব কর্তৃক আরোপিত স্যাংশন গুলোকে প্রতিরোধ করে টিকে থাকতে ফলে সারা বিশ্ব কষ্টের মধ্যে পড়বে সারা বিশ্বে কষ্টে পড়বে এই যুদ্ধটা সক্ষমতা নাই কিন্তু রাশিয়া একটা বিরাট দেশ সে পাঁচ বছর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সার্ভাইভ করেছে এবং আমার যুদ্ধের মনে হয় এই যুদ্ধ তো সে অবশ্যই সার্ভাইভ করে যাবে আবারও আপনাকে রিপিট করি ইউক্রেনে হট ওয়ার অর্থাৎ গুলি বিনিময়ের যুদ্ধ বন্দুকের যুদ্ধ এটা বন্ধ হয়ে গেলেও অর্থনৈতিক যুদ্ধের এফেক্ট চলতে থাকবে 
গুলিটা বন্ধ হলেই কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষতি যেটা হয়ে গেছে পৃথিবীর রাশিয়ার এবং পাশ্চাত্যের এটা তাৎক্ষণিক রিপেয়ার হবে না আর আমাদের মতো ছোট দেশগুলো এর যে প্রভাবে পড়েছে এটা আমাদের উপর থেকে যাবেই না অনেক দিন লাগবে এটার কেটে উঠতে আমার যদ্দুর মনে হয় রাশিয়া উইল ফাইন্ড আউট ইস ওয়ে টু সারভাইভ পাশ্চাত্য উইল কন্টিনিউ টু ডেলিভার প্রেশার ইন দ্য মিন টাইম ইউক্রেন ইজ দ্য অনলি মিস বেনিফিশিয়ারি অর্থাৎ অপ বেনিফিশিয়ারি রং সাইড বেনিফিশিয়ারি তার সমস্ত কিছু মিসমার হয়ে গেল এইটুকু আমি আপনাকে বলতে পারি রাশিয়া হ্যাজ লল অফ ন্যাচারাল রিসোর্সেস রাশিয়া অলসো হ্যাজ এন এলাই চায়না আছে তার পাশে আরও সমাজতান্ত্রিক কিছু একটা দেশ অবশ্যই আছে যারা বিরত ছিল ভোটে তারা রাশিয়ার পক্ষে না পাশ্চাত্যের পক্ষে না এটা ডিপ্লোমেসি কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে বাস্তু হলে অনেক রকম সংঘর্ষ অনেক রকম সম্পর্ক তো রাশিয়ার সঙ্গে বিভিন্ন দেশের আছে সেই জন্য একেবারে এক ঘরে এক ঘরে হবে না তবে পাশ্চাত্য বিশ্বের মতো সত্যি একলা রাশিয়া রাখে না আর এখানে তো একলা আমেরিকা না আমেরিকা নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউরোপ আমেরিকান বন্ধুরা বিভিন্ন জায়গায় অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড জাপান কথাগুলো বলেছেন সেটা নিশ্চয়ই আমাদের দর্শকদের জন্য অনেক অনেক কাজে দেবে এবং দর্শকরা বুঝতে পারলো যে আসলে ওয়ার্ড ডিপ্লোমেসি আসলে এক বাক্যে বা এক কথায় সব কিছু বলে দেওয়া সম্ভব নয় আমি আবার একটু আসতে চাই এম্বাসেডর রাশিদ আহমেদ চৌধুরী স্যার আপনার কাছে আপনার কাছে আমি একই প্রশ্ন করতে চাই যেহেতু আপনি যেহেতু এই বিষয়ে অভিজ্ঞ যে তার উপর যে স্যাংশন আরোপিত স্যাংশন সেই স্যাংশনের পরিমাণ এখন পৃথিবীতে সবচাইতে বেশি তাহলে রাশিয়ার সেই স্যাংশন মোকাবেলা করবার সক্ষমতা রাশিয়ার আছে কি নেই এটা আমি পশ্চিমা যারা আছে তাদের কথা বলছি যে এক নম্বর যে ইতিহাস কিউবাতে কিন্তু এখন স্যাংশন চলছে একটু পিছনে সরবেন পিছনে সরে বলবেন হ্যাংশন স্যাংশন কোনোদিন ইয়ে হয়নি ইতিহাস প্রমাণ করছে স্যাংশনে কোনো সরকারও পড়ে নাই কিউবা পড়ে নাই রাশিয়াতেও দিয়েছিল এবং এইটা কিন্তু ইউরোপ আর আমেরিকা এবং রাশিয়া সবাইকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে হয়তো রাশিয়াকে একটু বেশি করতে পারে কিন্তু নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে যুদ্ধ কে লাভ হবে আপনি আমাকে এই প্রশ্নটা আপনি যদি সবাইকে জিজ্ঞাসা করেন যে ইউরোপ ওর আমেরিকা হু ইজ গোয়িং টু বেনিফিট আপনার যদি এটা লং ডন একটা কনফ্লিক্ট হয় এবং যদি এটা ইট ক্যান গো টু নিউক্লিয়ার এনি টাইম মানে এটা হচ্ছে যে আপনি রুল আউট করতে পারেন না একটা লং ডন এর মধ্যে যদি রাশিয়াকে কণ্ঠাসা করা হয় অথবা ইয়ে করা হয় এটা এটা হতে পারে আপনি দেখেন সেদিন এই গতকাল ইন্ডিয়া বাই মিস্টেক একটা মিজাইল ইয়ে করেছে এটা গিয়ে পাকিস্তানে পড়ছে ইন্ডিয়া হ্যাজ এক্সপ্রেস রিগ্রেট জাস্ট টু গিভ এন এক্সাম্পল যে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে তো সেই জন্য এই যুদ্ধ কোনো বেনিফিট যদি হতো তাহলে একটা কথা এটা এখন এমন অবস্থা হয়ে গেছে ওয়ার্ল্ড ইকোনমি আফটার কোভিড যে এই অনেক বেশি লোক গরিব হয়ে গেছে আপনি লন্ডনে বলে দেখতে পারেন আমি যে নিউ ইয়র্কে গেছিলাম রাস্তা রাস্তার লোকটা শুয়ে আছে পুয়ার পিপল হ্যাভ বিকাম মোর পুয়ার এবার ইনফ্লেশনটা এত হাই সো সব দিক থেকে আমি যত কথা বলেছি ওয়েস্টার্ন ইয়ে ডিপ্লোমেট বলেন এদের সঙ্গে যুদ্ধ কেউ অ্যাকচুয়ালি ইট ক্যানট গো অন সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম যেটি বলছিলেন যে ন্যাটোর এই বিষয়টি থেকে অর্থাৎ ন্যাটো সে যোগ দেবে না এই কথাটা বললেই কি তাহলে সমস্যা সব সমাধান হয়ে যাচ্ছে স্যার তাহলে কিন্তু আমাদের কোন ইয়ে নেই আর রেলস্কির ব্যাপারে আমার মনে হয় তারপরে একটা 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 নিউট্রাল নিউট্রাল কান্ট্রি চাচ্ছে সবাই যে এটা হ্যালো 
जी सर आपने एक तो पेचोने पेचोने गिये एक तो कथा कथा बोलो ताले आपने क्या हमरा देखते बहुत भालो बोल जी अगर अगर देखा जाता है जी तो दिस वर एक तर एक तर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये इसको था बे हु इज गोइंग गोइंग टू बेनिफिट इट्स अ न्यूक्लियर एज एंड एंड इट इज अ डेंजरस टाइम आप तो बोलो रेफ्यूजी चले गए से टू मिलियन मतो अगर यूरोप के इकोनॉमीज़ इन बैड शेप अमेरिका रशिया जैसे इन बैड शेप तो ए जुद्दो टा इट इट हैज़ टू कम टू एन एंड इट सीएस फाइव भावे टा इट एंड एंड बिकॉज़ आप तो बोलो रेफ्यूजी नहीं है पोलैंडे आश्रय ग्रहण कर लो पोलैंड राशिया खुब एक बस भलो नजरे भलो धारणा रही है से पोलैंड राशिया अनेक क्षिप्त बे कि बक्तव्य क्योंकि प्रकाशित होना कि भय भीतर भेतरे आना पोलैंडे राशिया को आग्रासन चलाते रखम कि होते कि धन्यवाद आप हाँ ये एक आतंक मानुषर पुलिस पुलिस जरा स्थानीय लोक जन आतरे से आतंक क्ष कर प्रथम प्रथम एवं कैक प्रथम कैक दिन एमो हो बैंक टाक तुलते एक हिरिक पड़े गेटाक्रेन हो रखम एक सम्भवना इन सबाई भावते पोलैंड यम एक आग्रासी मनोभ राशिया लक्ष्य करा गया से तरह कथा थे तृत्य विश्वजुद्ध एक शंका तर भरे क्ज कर बैंक के टाक तोलार एक हिरिक पड़े इवें लास्ट सरकार अवस्था देखे सरकार एक प्रत्येक बैंक के निर्देश दे गैसनेस करते गैस सप्लाई दे कम्पानी गोलरेडी इनफर्म कर आगामी सप्ताह गैस ना दी सो गैसर प्रब्लेम फेस करतेलरेडी जो एरक है सामयिक भाव बंद कर रखते होते घोषणा कर से क्षेत्र में अपना जानेंटर कॉविड प्रत्येक देश राष्ट्रीय फंड से क्राइसिस मध्य दिए जा धन्यवाद ए विषय आज के एक दिन ही कथा बोल बोलने शेष हो जाए विषय आबो कथा तो बोलते हैं निश्चय से पर्यत सारा पृथ्वी भलो थकुक सारा पृथ्वी युद्ध दामामा से युद्ध दामामा निश्चिन्न हो जा युद्ध थेमे जा आलाप आलोचन मध्य दिए से सम्भव होक एम शुभ प्रत्यय जानिए विदा नहीं रियाद हसान कथा आगामी अनुष्ठने से पर्यटन सब भलो थकबें सुस्थान एन टी यूरोपर संगे थकबें